ഗൈസ് റെഡി അല്ലേ അരിയട്ടോ ഫാരിസ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ ഒരു വീക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് വീക്ക് മുമ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കേരള സ്റ്റോറി വിഷ വിഷയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്ലൈ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെയുണ്ട് കേരള സ്റ്റോറി മൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പ്രൊപ്പകണ്ട മൂവീസാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനത്തെ കുറേ മൂവീസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാലാളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് സുഡാപ്പി ലോജിയാത് മറ്റേ ഇത് അതൊക്കെ ആക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട അവൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അരിയാട്ടനെ കൊടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളെ കൊടുന്നോ ഓവരെ വ്യൂ കേൾക്കല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് അരിയാട്ടനെ വിളിക്കാം അരിയാട്ടനെ ആകുമ്പോൾ അരിയാട്ടൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ അരിയാട്ടൻ്റെ അരിയാട്ടനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ മതത്തിന്റെ രീതിയിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് ഒഴിവാക്കാം ജനറലി ഒരു കേരള സമൂഹത്തിന്റെ കേരള സ്റ്റോറിയോടുള്ള ഒരു ഇതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ പടം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കേരള സ്റ്റോറിയോടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്താണ് അവർക്ക് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കിട്ടാന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ അറിയാട്ടാ ഈ പ്രൊപ്പകണ്ട മൂവീസ് കൂടി വരാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാ ഇപ്പോ കുറച്ച് ഇയേഴ്സോ ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഒരുപാട് മൂവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൂടുതൽ ഹിന്ദി മൂവീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്തായിട്ട് അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ അതെ അതിൻ്റെ സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഇപ്പം കേരള സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരാം അതിന് മുന്നേ ഇപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊപ്പകണ്ട മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലേവലിൽ ടാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പല പ്രൊപ്പകണ്ട വെച്ചിട്ട് പടം എടുക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമ കാണുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥിരം വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിലായാലും സിനിമ കാണുന്നതിനെ പറ്റി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റി തന്നെ പല ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സിനിമ ഒരാളെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം ആസ് എ സിനിഫിൽ ഒരു മൂവിയിൽ അവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിനിമ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം അതെ ഒരു അതൊരു സിനിമ ആ ഒരു എൻ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് വിടുന്നതെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ലൈക്ക് ലൈക്ക് എ മെഡിസിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഡ്രഗ് അല്ലെ അത് ലൈക്ക് ഡ്രഗ് എന്നാണ് ആ ടേം എന്താണ് ഈ ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിലാവും അത് മോശം രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എക്സസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന സോ ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് അപ്പം ഈ പ്രൊപ്പകണ്ട മൂവി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കേരള കേരള സ്റ്റോറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ലൈക്ക് സോ വി പ്ലാൻ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെന്നൊരു പ്ലാൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഐ തിങ്ക് നമ്മളെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു അതിൻ്റെ പേര് ദ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് കേരള സ്റ്റോറി എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഫൈസൽ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ലൈക്ക് മലയാളിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസ് എ മലയാളി ഒരു കേരളീയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പലതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ താല്പര്യമില്ല കാണാൻ തോന്നിയില്ല അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യം ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് മാത്രമല്ല അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ കേരളത്തിനെ ഭയങ്കര വികലമായിട്ടാണ് പോർട്ട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സീൻസിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവർ ഓരോ സീൻസിലും കാണിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട്
പുള്ളിക്കാരി ഓക്കെ ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ അടുത്തോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇത് വിദേശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് പറയോ ഞങ്ങളുടെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അപകടത്തിലാണ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് ബുൾഷിറ്റ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ബി ജെ പി അവർക്ക് കേരളത്തിലേക്കൊരു എൻട്രി വേണം എൻട്രി വേണം ഇതിന് ഏറ്റവും ഈസി വേ എന്ന് അവർ നോക്കുന്നത് ഇസ്ലാമോഫോബിയ അതിങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദേ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസി വേ പക്ഷേ അത് അത്ര ഈസി അല്ല കാര്യം ഇത് പലരും ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി അത് മേ ബി വി ആർ ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്സിൽ ഇത് കണ്ട കാണുന്നവരിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സീൻസും കാണുന്ന പിള്ളേരിലായാലും പേരൻസിലായാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് നാളെ അവൻ അവൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ഒരു അന്യമതസ്ഥനെ കാണുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഭയങ്കര ശത്രുതയിലായിരിക്കും ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഇപ്പം മുസ്ലിംസിനെ മാത്രമായിട്ടല്ല ബാധിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഈ സംഭവം എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം അവൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് അവൻ അവൻ പറയണ്ട എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മള് ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മലയാളത്തിനായിട്ട് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ആക്ച്വലി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് കർണാടകത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അവിടെ റൂംസിന് പെർട്ടിക്കുലർലി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വെജിറ്റേറിയൻസിന് മാത്രമാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ വെൻ്റെ സേ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ മലയാളി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും മലയാളിസിന് റൂം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് വില്ലിങ് അല്ല ഇനി ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചേട്ടാ ഇത് ഇപ്പം മുതലാണോ അതോ പണ്ട് മുതൽ ഇത് പണ്ടോ അല്ല ഇതിപ്പോൾ പത്ത് പത്ത് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഭയങ്കര വലുതാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് കഥ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്നിരുന്ന കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അറിയാവുന്നവരും കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു എജ്ജാതി തള്ളാണ് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഇത് നിൻ്റെ മാമൻ നിൻ്റെ കൊച്ചച്ചൻ മമ്മൂട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ കുറേ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സാക്ട് റിലേഷൻ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന എക്സാക്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കള്ളത്തരം അല്ല പറയുന്നത് ഇത് സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് അലഹങ്കയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പി ജിയിൽ നിന്ന ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ച് പയ്യന്മാർ അവർ പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ റൂം അന്വേഷിച്ചു ആദ്യം ഫ്ലോപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്നു രണ്ടാമത് പോയി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നത് സോറി റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് വീട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ദേ അവർ അഞ്ച് പേര് മുസ്ലിംസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മുസ്ലിംസിന് വീട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് ഇത് ചുമ്മാ കള്ളത്തരമൊന്നുമല്ല ഇത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അത് കർണാടകത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനിപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദു ബിലീവർ നമ്മൾ അഞ്ച് പേരും കൂടി പോവുകയാണ് ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റൂം തരുന്നു നിങ്ങൾ നാല് പേർക്കും റൂം വരുന്നില്ല ആസ് എ മലയാളി ഐ വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്വേഡ് വൈ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എൻ്റെ മെൻ്റലി എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അതേ സമയം അതേ സമയം ഇത് ഇതിൽ പ്രൗഡ് ആവുന്ന ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട് പ്രൗഡ് ആവുന്ന ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചും തിരിച്ചും പ്രൗഡ് ആവുന്ന മുസ്ലിംസും കാണും ആ എനിക്ക് റൂം കിട്ടി അവൻ്റെ റൂം കിട്ടില്ല കണ്ട അവൻ്റെ മാത്രമുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ആ സിനിമ കണ്ടവർ പിന്നെ നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പല ഇൻസിഡൻസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അവർക്ക് പലതും കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അപ്പം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ അപ്പം അവർ ഒരു കാരണമില്ലാതെ പല ദോട്ട്സും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഈ തോട്ട് പ്രോസസ് അവരുടെ മൈൻഡിൽ കയറി വരും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവനൊരു തീവ്രവാദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനൊരു മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു ആളാണ് ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ എൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ
അതായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ കൺവേഷൻസ് അല്ല ഫോസ്റ്റ് കൺവേഷൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അച്യുതാനന്ദ് പറയുന്ന വേറെ എന്തോ കാര്യം സബ് ടൈറ്റില് കൊടുത്തേക്കണ ഈ കാര്യം അത് നല്ല രീതിയില് ഒരാള് അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് വളരെ വലുതായിരിക്കും അത് അന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ഗാഠത എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് നോക്കണം നമ്മള് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എന്താ പറയാ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് റിലിജിയൻ കൈ കടത്തുമ്പോ തന്നെ അവരുടെ മെയിൻ ടൂളാണ് അതിപ്പോ ഏത് പാർട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പുരോഗമന പാർട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് റിലിജിയൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇറ്റ്സ് കാസ്റ്റ് സോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് ടൂൾ അധികം വർക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഇവന്മാരെ എല്ലാം എടുത്ത് കാച്ചുന്ന സാധനമാണ് കാസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് അലക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ജാതി നോക്കരുത് മതം നോക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയും ഇവരുടെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇതിനകത്തെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ജാതീൻ്റെ കളികളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ പൊളിറ്റി ഇത് ഇലക്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇലക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇതെന്താ അറിയോ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ആ ഇത് ആശയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വികാരം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാലം ഇപ്പം അത് പഴയ പോലെ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് റിലീജിയം റിലീജിയസ് വികാരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വികാരമാണ് അത് ആ ദൈവത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിംസ് ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയാലും ഹിന്ദുസ് ആയാലും അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചിലപ്പം തരോ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നമുക്ക് റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവരെ ഇതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഒരു നേതാവിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ നേതാവിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മതപരമായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് ഒരു നേതാവിൽ നേതാവ് റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നേതാക്കന്മാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തും പറഞ്ഞ ഇവരെ പിടിക്കും ആൾക്കാരെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മതം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഈ എന്താ കൂട്ട കൂട്ടം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സംഭവം ശരിയാ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് കേരളം പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കണ അജണ്ട അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അടിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ അത് ഈ എന്താണ് കൺവേർഷൻ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് നോക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോറിലൊന്നും ഇല്ല കേരള കേരള ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത് എന്താണ് അത് എന്തായാലും ചെറുതല്ല ചെറിയതാണ് ചെറുതാണ് എങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ കൺവേർഷൻ റേറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലുമാണല്ലോ അല്ലേ ആണോ ഒന്ന് കേരളം ടോപ്പിലുണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം ടോപ്പിലുണ്ട് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ മുസ്ലിം ഉത്സവമുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാ ഈ ഇങ്ങനെ മാറുന്നവരുണ്ട് ഈ കല്യാണ രീതിയിൽ മാറുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന പാർട്ട്നർസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അതിൽ ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ റിലീജിയൻ തന്നെ തുടരും ചില ആൾക്കാർ എന്തായാലും മതം മാറും അത് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നവരുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നവരുണ്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് കാര്യത്തിൽ ഒരു മാക്സിമം ഇതൊരു ടൂളായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പൊ ആമിർ ഖാന് ഡിവോഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ ഡിവോഴ്സ് ആയ ടൈമിൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇത് നടന്നിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ കാര്യത്തിലും പക്ഷെ നേരെ ത
ഈ പണ്ട് മുതൽ ട്രേഡ്സ് നടക്കുന്നത് കൂടുതലും സിൽക്ക് കൂടെ ഈ സിൽക്ക് റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർത്തിലും ഭാഗത്ത് കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ്സ് നടന്നിരുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ബേസിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പല ട്രേഡേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് പല മതക്കാരായിട്ട് ട്രേഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുസ്ലിംസ് ആയിക്കോട്ടെ ജൂതന്മാരായിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്രേഡ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹാർമോണി ഉണ്ടാവണം അതായത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പോകണമെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തർധാര അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോലത്തെ ആ ഒരു റിലേഷൻ നല്ലതായാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഈ ട്രേഡ്സ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ പല മതക്കാരും വന്നിറങ്ങിയും പലരും അങ്ങോട്ടും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പല ട്രേഡും നടത്തി അപ്പം അവർ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പൂർവികന്മാർ അന്ന് തൊട്ടേയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതാണ് പഠിച്ചു വന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഹാർമണിയിൽ എങ്ങനെ കോയസിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും പല മതത്തിലെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കാം എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് വന്ന് അത് കണ്ട് വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും മതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഹാർമണി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതും നോർത്തിൽ അത് ഇല്ലാത്തത് നോർത്തിലും ട്രേഡ്സ് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിൽക്ക് റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ട്രേഡ് ായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സീക്കൂടെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നോർത്തത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ നാളെ ഈ ദൂരത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ അതായത് ഇങ്ങനെ ഹാർമണി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഓരോ വോയിസ് മാക്സിമം ആംപ്ലിഫൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നോർത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നമുക്ക് തന്നെ എത്രങ്ങാനും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നോർത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ നോർത്തിലെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊളിറ്റിക്കലി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല ഈ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ലക്നൗവിലുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഓഫ് കോഴ്സ് യു പി യു പിയിലുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവരുടെ ചോദ്യം വരുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള കേരളത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ല ധാരണയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളത് പോലെയല്ല അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം സോ ഓഫ് കോഴ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിനെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സി എം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് ലൈക്ക് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ലൈക്ക് അന അനലിറ്റിക് ടൂൾസിലെല്ലാവരും അനലി അനലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ റീസെൻ്റ്ലി സോഷ്യൽ ഡയലമ എന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് സിമ്പിളിന് പകരം ഇമോജീസ് ആഡ് ചെയ്ത് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആ ടൈമിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് അവർക്ക് അവരത് അത് സാധനം ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് ഫൈസലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടു ലൈക്ക് ചെയ്തു സോ ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നേരെ മറിച്ച് ഈ ഇമോജീസ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഇമോജീസ് ട്രൈ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അതായത് അപ്പുറത്ത് ഒരു അന്യമതക്കാരൻ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പം ഒരു സന്തോഷം അടുത്ത അതേ ഇതിൽ അവൻ്റെ മതക്കാരൻ മരിച്ചു എന്ന ന്യൂസ് കാണുമ്പം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഇവന് മറ്റേ സാധനം പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏതാ അവന് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ മതക്കാരന് വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അല്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അന്യമതക്കാരൻ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇത് എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാണ് ഇത് ചുമ്മാ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് ഒരുത്തം മരിച്ചു
ഒരു റീലില് കമന്റ് അറബി ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ആ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യണ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കമന്റ് ആ അല്ല അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തേണ്ട സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇഷ്ടം എന്തോ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എക്സ്ട്രീമിസ് ഇസ്ലാമിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തുള്ള സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ പോലും പേടി അപ്പം ഈ വി എസ് സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അഗെയിൻ അത് കോട്ട് ചെയ്യാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിലായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തുള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്നവരില്ല എന്നാൽ അത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ളവരില്ല എന്നാൽ ചില രീതിയിലുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിന് മതപഠനമാണ് ഇതിന് പ്രശ്നം മതത്തിൽ നല്ലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് എത്തിസ്റ്റ് ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോ മത വിശ്വാസികൾക്കും ഓരോ മതത്തിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായാലും ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള വേഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മണ്യ കർമ്മണ്യവാധികാരസ്ഥ്യമാഫലേഷു കഥാചന എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എനിക്കിത് പണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടോ ഇത് ഭഗവത് മഹാഭാരതം ഏതാന്ന് അറിയത്തില്ല ഇത് ഏതിലും ഒരു അത് അതായത് നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യരുത് വി ഷുഡ് ഡു അവർ വർക്ക് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് എനിങ് ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് റൈറ്റ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ സത്യമല്ലേ ഒരു ഫിലോസഫി അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫലം ഇച്ഛിക്കുക നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക പിൽക്കാലത്താണ് ഞാൻ ഇത് അറിയുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് ഇത് ആരോ ആരോട് പറയുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇതാണെങ്കിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഇതിലും നല്ല രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാർഗമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയും അതും ഇതാണെങ്കിൽ ഇതേതോ ഒരെണ്ണത്തിലുള്ളതാണ് മാർഗമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം ചിലർ പറയും പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ നമ്മൾ പോകുന്ന മാർഗം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ റൂട്ടിൽ തന്നെ പോകണം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം മാത്രം കണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ മോറൽസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നേവേ സോ അത് റോങ് ആണ് ഈ റോങ് വേർഷൻ എടുക്കാതെ പോസിറ്റീവ് വേർഷൻ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ എ ഗുഡ് സേ ഫോർ എ ഗുഡ് തിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ മാർഗം നോക്കാതെ ലക്ഷ്യത്തിന് മാത്രം പോകാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നവന്മാരെ എല്ലാം വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് തിങ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇത്രയും പേരെ കൊന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേര് ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് അത് മതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരാളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇതാക്കണം അതേ കുറെ നല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരുത്തന്റെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ കൂടെ ആളെ മതത്തിനെ ബഹുമാനിക്കണം അതായത് അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു കുർബാന നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അവരുടെ മതപരമായ കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അലമ്പാക്കരുത് അതായത് അലമ്പാക്കരുത് നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ വേർത്ത് പറഞ്ഞാണ് അതായത് അലമ്പാക്കരുത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് മതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കുറാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരാളെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു മതം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മതം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഇത് മാത്രമാണ് സത്യം ഇതിലേക്ക് എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇത് ഇതിൽ ഇത് മാത്രമേ സ്വർഗം ലഭിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാളെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ പല ഈ ചില ആൾക്കാർ ഇത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവര്
എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും പറയും അവൻ കറുത്തവനാണ് വെളുത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും പറയും അവൻ സ്ത്രീയാണ് അവൻ പുരുഷനാണ് ആ മാറ്റിയെടുത്തപ്പെടും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവിടെയാണോ ആർക്കാണോ കൂടുതലുള്ളത് അവരെ ഇങ്ങനെ കൂടെ നിർത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഗ്രാജുവലി ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഇതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും വിസിബിളി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതായത് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രേമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിംസ് അവർ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാവിയെ പറ്റി പല കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം എൻ്റെ അറി എന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ കാണുമ്പം ആ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത എന്താ അപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലും കളിയാക്കുമ്പോഴും ട്രോളിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻകമിങ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കും ഔട്ട് ഗോയിങ് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് സുഡാപ്പി ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കാര്യം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് ഇൻകമിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയത്തില്ല കാര്യം എന്താ അത് ഇസ്ലാമ ഫോബിയ അല്ലല്ലോ അതിനകത്ത് ഇവരെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് ഈ ഈ ഈ ചവർ പടത്തിനകത്ത് പറയുന്ന മലബാറിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് മലബാറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒരുപാട് കല്യാണത്തിനും പോയിട്ടുണ്ട് അവർ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇപ്പം ഈ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ തെക്കോട്ടുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് മലബാറിലുള്ള നെയ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്സവങ്ങളും അവരുടെ ഈ ഓണം വിഷു ഒക്കെ ആയാലും അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അമ്പലങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനൊന്നും ഒരു മുസ്ലിംസും കൈ കടത്തിയിട്ട് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും നാളെ എനിക്ക് മതത്തിൽ ചേർത്ത് കറയാന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ആരും ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടും ഇല്ല അഥവാ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ ഓടിപ്പോത്തോ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഉള്ള ഒരു നാടല്ല നമ്മളത് എന്റെ നാടൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമ അവിടൊക്കെ ഈ തേർപൂജ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാളവര വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഈ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ നടന്നതിന്റെ അതേപോലെ നെബിദിന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് പായസം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരും അങ്ങനെ ഐക്യത്തിൽ പോകുന്ന നാടാ നെബിദിനം വരുമ്പോ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തില് പരിപാടി നടക്കുമ്പോ എന്താ പള്ളിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നല്ല അത് ശരിക്കും സമയം നാട്ടിൽ എന്ത് പരിപാടി നടന്നാലും എല്ലാരും വെള്ളം കൊടുക്കാറ് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നാട്ടില് റാലിയോ എന്താ അതിന് പേരില്ല എന്ത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും അതിന് എല്ലാവരും കൂടി കൂടി വെള്ളം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി വന്നപ്പോഴാണ് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് വന്നത് അവിടെ അതെ സത്യം ഈ ഓരോ മതത്തിലെ ഇപ്പം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഹിന്ദുസിൻ്റെ മുസ്ലിംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ഫാരിസിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചു തോന്നുന്നു ഞാനൊരു കമൻ്റ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു നോർത്തിൻ്റെ വന്നിട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ട് നാം ഹെ ഹരി കാം ഹെ അസുർക്ക കാം ഹെ ഹരി ഓക്കെ അവൻ അവൻ കമൻറ്റ് ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് കണ്ടപ്പോൾ ഹരി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹിന്ദു ആണെന്ന് എന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളാരും ബീഫ് കഴിക്കത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വിശ്വാസത്തിന് എല്ലാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിപാടിയും ഉത്സവത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നല്ലപോലെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇതുപോലെ ചിലർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ അജ്മീറിലൊക്കെ ദർഗാസിലെ വലിയ കണ്ടെയ്നറിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഈ ചില പ്രോ ഇസ്ലാമിക് അപ്രോച്ച് ഉള്ള ചിലർ പോയി കാണും ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇസ്ലാം ഇത് ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇസ്ലാമല്ല ഇത് പടച്ചവനെ നിരക്കുന്ന സംഭവമല്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് തരും 
പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ വ്യത്യാസം വരാം അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഉള്ളത് അവർക്ക് ചിലപ്പോ അവർക്ക് അത് ശരിയായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ എനിക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം കാര്യം എനിക്കൊന്നും ഞാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഓണമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ച ആൾക്കാരാണ് അതേ സമയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറെ പേരിങ്ങനെ വന്ന് കമന്റ് ഇട്ടോ നമ്മുടെ മതത്തിന് ചേർന്നല്ല അവരെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ കമന്റ് ഇട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ കാണാറുണ്ടെന്ന് അവരെയൊക്കെ ഈ തികഞ്ഞ അവജ്ഞയോടെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടില് തന്നെ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ കാണണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര സമാധാനമായിരിക്കും അപ്പം അവര് പഠിച്ച മതമായാലും ഇവര് പഠിച്ച മതത്തിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് അവര് വിചാരിക്കുക ആ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു മതം ഫോളോ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തിനു പഠിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു ദൈവവിശ്വാസിയാണോ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പം എത്തിയ ആൾക്ക് വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്നാലും പറയും അവർ പറയും ഇത് ദൈവം ഉണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് മതത്തിൽ മതം തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കുറേ മാരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ഇതിൻ്റേതായ ഒരു സമാധാനവും പോസിറ്റീവ്നെസ്സൊക്കെ ചിലപ്പം കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാരത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിയും വെറും വൃത്തികളായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ലൈക്ക് ഈ എൽ ജി ബി ടി ഒ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് എത്തീസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് മതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെക്കാട്ടും വലുതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ എത്തിസ്റ്റ് ആൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റോ അപ്പൊ എത്തിസ്റ്റുകൾ എൽ ജി ബി ടി യും കൊടുക്കുന്ന നെഗറ്റീവ്സിനെ കാട്ടിലും കുറവ് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കൂടുതലും പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഏതൊരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ ഓരോ പ്രൊപ്പകണ്ട സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലക്ഷ്യമല്ല സ്വരമാർഗമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം നമുക്കൊരു വേഴ്സ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ പ്രൊപ്പകണ്ട സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ എന്താണ് മാർഗം മാർഗത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം എന്താ വിഷമാണ് ഇവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗായ്സ് ഇത് നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം അതിന് നേരെ താഴെയുള്ള വേഴ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും മാർഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏതൊക്കെ മനസ്സിലായോ സത്യം അതാണ് നല്ല രീതിയിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതെന്താ അറിയോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കേരളത്തില് ഇതിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളെ കമന്റിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ആളെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമേജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പക്ഷേ പറയുന്നില്ല എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാര്യമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാനൊരു പയ്യനെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ മോശം രീതിയിൽ സുഡാപ്പി എന്നുള്ളൊക്കെ രീതിയിൽ അപ്പോ ഞാൻ നോക്കി ഇവനെ അവന്റെ ബയോലൊക്കെ എന്താണ് ജനിച്ച രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ ജനിച്ച പയ്യനാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും അറിയാതെ എവിടുന്നൊക്കെ വായിച്ച് എവിടുന്നൊക്കെ കേട്ട കമന്റ് വന്നു കാണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ പറയാണ് ഇവർക്ക് എന്നാ എന്നാ പേഴ്സണലി നമുക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ചോദിച്ചൂടെ എന്താണ് ഇത് ഇത് പറയണ്ടി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാ ഞമ്മക്ക് ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യതില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ഒരാൾ തന്നെ എന്താ പറയുന്ന നൂറ് കമന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരാൾ തന്നെ പല ഫോമിൽ വന്നിട്ട് അതെ യൂട്യൂബിൽ അത് സാധിക്കും ചെയ്യും അതെ 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 പിന്നെ ഒരു ഒരു ഒരാൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പത്ത് അക്കൗണ്ടൊക്കെ കാണും അവന്മാർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അവന്മാരെ ഒന്ന് തെറി വിളിക്കുന്ന കാണാം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ഒരു ഒരു ലോഡ് തെറിവിളി വന്നു അതിനകത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഭാരത് ഭാരതത്തിന്റെ സംഘീവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന് അനുകൂലമായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ പേര് ഹരിയാ നാളെ വന്ന് സുഡാപ്പിയായി ഉത്തരേന്ത്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കേരളം എത്രത്തോളം വൃത്തിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിഷിൻ സഖാവായി ഇത് കാണുന്ന ഞാൻ ക്യാമറ നോക്കി പറയുന്നത് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പേര് അവർ മുസ്ലിംസ് ആണ് ആൻഡ് ആമ ഇൻഡു ബിലീവർ വി ഡോൺ ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം ഹിയർ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ പ്രൊപ്പകണ്ട വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സിനിമ വഴി മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് നല്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ഫാരിസ് പറഞ്ഞ ഫൈസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ഭാഷേന്റെ ഇറച്ചി പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ആദ്യമേ കൊറേ കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആദ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മലയാളം പറയാൻ പറ്റി അച്ചടി ഭാഷ എന്താണ് ചോദിക്കട്ടെ അച്ചടി ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടോ എന്ന എന്നാലേ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അച്ചടി ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുകാരാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരനാണ് ആര് മറ്റേ നമ്മുടെ എഴുത്തച്ഛൻ ഇപ്പം തത്തയെ വിളിച്ച് പുള്ളി എഴുതിയ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് അച്ചടിച്ചു വന്ന മലയാളം കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന സാധനമാണ് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചത് അത് അച്ചടി ഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി അതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിന്റെ പുള്ളി കോഴിക്കോടാണ് അതിനകത്ത് ഈ മലബാറിനെ ഈ അച്ചടി ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാലം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയി ഞാൻ തെക്കൻ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ വിചാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലപ്പുറത്തെല്ലാം എല്ലാവരും ആണ് മാത്രമാണ് ഈ ബരിയും കുത്തിയിരിക്കുകയും ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിംസ് മാത്രമാണ് പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവർ ഹിന്ദൂസ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഭാഷ എനിക്ക് പലതും ആദ്യമേ കിളി പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ സാധനം അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരെ കളിയാക്കില്ല കാര്യം എന്താ എൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള കുറേ പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ പലതും കേട്ട് 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 ഞാൻ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂസിൻ പരാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫൈസൽ അത്രത്തോളം സിനിമ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂസിൻ പരാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മയ മഴ മയ മഴേൻ്റെ പര്യായമാണെന്ന് അതായത് അപ്പം പണ്ടൊക്കെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു മയ അല്ലടാ മഴ പോയ അല്ലടാ അതായത് ഈ മലപ്പുറത്തുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂസിൻ പരാരി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എങ്ങായിട്ടുള്ള മൂസിൻ പരാരി പറയേണ്ടി വന്നു എന്നാലോ അയാൾ അയാളുടെ സിനിമകളിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മലബാറിൻ്റെ മനോഹ ഇപ്പോൾ തല്ലുമാല ആയാലും അയാളുടെ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളിലൂടെയൊക്കെ അയാൾ എഴുതുന്ന ക പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഓഫ് ഓഫ് കുറേ സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ ഫാലിമി പോലുള്ള സിനിമ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും ഇതില്ല ഒക്കെ സോങ് എഴുതുന്ന മൂസിൻ പരാരിയാണ് ആ മലയാളം ഡയറക്ടർ അല്ലേ അയാൾ ഡയറക്ടർ അയാൾ മൾട്ടി ടാലന്റ് മൾട്ടി ടാലന്റ് ലൈക് ഐ എ ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ അയാൾ അയാൾ മറ്റേ കഠിന പാട്ട് മൂപ്പര് എഴുതിയതാ കഠിന കട ആയിരിക്കും മൂരി മൂരി എന്നാണ് അത് അത് തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പുള്ളി പടങ്ങളുടെ പുള്ളി വരി എഴുതിയ സിനിമകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടൈറ്റിൽ കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ ഹിസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എം യു ഒരു സ്പേസ് ആർ ഐ സോ മൂരി സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക മൂരി ഇത് ആ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടനല്ലേ മൂരി എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ പോത്തും കുട്ടനാണ് പറയുന്നത് ആ ലൈക്ക് ആ വി ദ പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോ ആൻഡ് അതെനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ പേജിന്റെ പേര് പോലെ ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചില ആൾക്കാർ ഇതൊന്ന് പിന്നെ ഇതാക്കി കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇറച്ചി എന്നുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ ഇന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പൈസ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഈ സീന്റെ അപ്പുറത്ത് ഐ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയനിലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറച
അപ്പൊ നിശിൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കരിക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള പോലെ ഒരു സിങ് ഒരു ഒരു ഒറ്റ വേർഡ് വേണം നമ്മളെ മലബാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് വേണം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഇറച്ചി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ആ ഒരു പച്ച ലോകട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പച്ച ഞങ്ങൾ ഇട്ട ശേഷം മനസ്സിലായത് പച്ചറച്ചി തിന്നലാവും എന്നെ ഞാനിപ്പം പല കമൻസിലും നിങ്ങൾ തന്നെ പല കമൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെന്ന് പറയാലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പല കമൻസിലും പറയുന്നത് ഞാനുണ്ട് ഇറച്ചി ഇറച്ചി നിന്ന് ഈ ഇറച്ചി പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ കമൻസിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഈ അഗൈൻ ഭാഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഈ ഭാഷേന്റെ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരാണ് കാസർഗോഡ് ഞാൻ ഇതിപ്പം എൻ്റെ സ്ഥിരം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അമ്മാരെ സ്ഥിരം കളിയാക്കാറുണ്ട് ഞാനും കളിയാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അവർ ഒന്ന് അവർ ഈ പറയുന്ന സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സപ് ആ ആ ഏഴ് ഭാഷ എന്തോ അപ്പം എന്നാലും അവരുടെ ഭാഷേനെ അപ്പൊ പക്ഷെ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുവായി നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ അവർ അപ്പം ഈ ഓരോ സംസ് ഓരോ ജില്ലയിലും നമ്മുടെ ആ ഓരോ ആക്സൻസ് ഉള്ളത് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ജില്ലക്കാരെ മലപ്പുറംകാരാട്ടോ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ച അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് മുസിൻ പരാരി ഇപ്പൊ ഡബ്സി ഡബ്സിന്റെ പാട്ടിന്റെ വരികൾ തന്നെ ഷുഗ് അതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആർക്കും അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു ട്രെൻഡായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ബേബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ ആ പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഈ ഒരു പിന്നെ ട്രെൻഡ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തെക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ല അവിടെയൊക്കെ പണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ പണ്ട് ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രിവാൻഡ്ര ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മലപ്പുറത്തിനൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വികലമായിട്ടാണ് പോർട്ടറി ചെയ്തിരുന്നത് ഭാഷ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ മുമ്പുള്ള കാരണവന്മാരൊക്കെ തെക്കിലുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാം മലപ്പുറത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതില്ല പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഈ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദ്യത്തെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്നാണ് അപ്പൊ സ്വയമായിട്ട് പിന്നെ ഈ ട്രാവലിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പലതും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു പക്ഷെ വളരെ ഇത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഈ പണ്ട് ഇപ്പൊ തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ അപ്പൊ ആദ്യമേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയാണോ വിദ്യാഭ്യാസം കമ്പാരിറ്റീവ് അന്ന് കുറവുള്ളത് ഇവരെ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ പോയിട്ടും ഏർണിങ്സ് ഉള്ളടത്ത് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വടക്കും മലബാറിലുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ ആദ്യമേ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സും മൊത്തം തെക്കുന്ന അതെ അതെ അവർക്കൊന്നും ഈ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു പോകുന്നു അവർക്കൊന്നും അന്നത്തെ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കോ ഒക്കെ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനല്ല അവര് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് മതവും ഭാഷയൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് പണ്ടത്തുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് പണ്ടത്തുള്ള പണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളവര് ആ സൈഡിലോട്ട് പോകത്തില്ലായിരുന്നു അവര് അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് പോക്കോട്ടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോക്കോട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കും പിൽക്കാലത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവർക്കും വിമർശനം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാമെന്നത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാണാം ഈ പണ്ടത്തെ ഈ കാരണവന്മാരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനേ ഭയങ്കര വിക് ഓഫ് ആയി തോന്നുന്നില്ല ഭയങ്കര വികലമായിട്ടാണ് ഈ ഭാഷേനെ തന്നെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു മലപ്പുറംകാരൻ ഹാജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ആ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു മലപ്പുറം ഹാജി മഹാനായ ജോജി അങ്ങനെ ഒരു അതിന് നല്ല രീതിയിലാട്ടോ മധു മധു മലപ്പുറം ഹാജി നല്ലൊരു സിനിമ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആലോചിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ മലപ്പുറം ഐ മീൻ മലപ്പുറവും മലപ്പുറം ഉണ്ട്
ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഈ ഐഫോൺ അത് യു എസിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആര് പറഞ്ഞു പറയുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവം ഡിസൈൻ ഇൻ യു എസ് മേഡ് ഇൻ ചൈന എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചൈന കുറ്റം പറയും കാര്യം എന്താ ലൈക്ക് മോദിജി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഐഫോൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുക അവന് ചൈന ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് പക്ഷെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങ് ഈ പറയുന്ന അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി ഇതൊക്കെ പോകും ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ആൾ മൊത്തം എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും അതെ കുടുങ്ങി പോയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ അന്ന് യു കെയിലോട്ടും യു എസിലോട്ടും പോവാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനൊരു റീസൺ അതായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ യു എസും യു കെയും കൂടുതൽ പോയി തുടങ്ങിയത് കുറച്ചായിട്ടുള്ളല്ലോ മലബാറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറകിലോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണൊക്കെ കുറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി ഇല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ദുബായിലായിരുന്നു പൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ കുറെ പുറകിലോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതെ അതെ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വേറൊരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പണ്ട് സിമിലെ കണ്ടു ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മദ്രാസീസ് നോർത്തിലൊക്കെ മദ്രാസീസ് ആ ട്യൂസ്ഡേസോ പടത്തിലേക്കൊക്കെ അവര് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ ഇതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടില് മലബാർ മാത്രം ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാർ ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാന് അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പം തിരുവിതാംകൂർ മാറ്റം എന്നാണോ തിരുവിതാംകൂർ അല്ല കോഴിക്കോട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ കോഴിക്കോട് വടകരക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കോൺവെർസേഷനിൽ പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ വടകര ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജില്ലയാക്കി മാറ്റണം കോഴിക്കോട് വടകര ആ കോഴിക്കോട് വടകര എന്റെ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം കാരണം എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനോ വടകരക്കാർ പൊളിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് വടകര വടകരക്കാർ പൊക്കി പറയും ഇൻസൈഡ് ടോക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അപ്പുറത്ത് പോയി തോന്നും ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് മാറിക്കോ ഞങ്ങൾ വേറെ ടീം ഇനി ഒരു ടീം ഞാൻ വേറെ ടീം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളോ പക്ഷെ ഇത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്സ് അഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഇപ്പം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ ഇവിടെ അധികം അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുത്തം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നാ എന്താ പറയുന്ന സൗത്തിലുള്ളവരെല്ലാം കറുത്തിട്ടാണ് കാരണം അവരെല്ലാം കടൽ തീരത്താണ് അധികം കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് സൗത്തിലുള്ളവരാവും അപ്പം അതിന് കുറെ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് നോർത്തിലുള്ളവരെല്ലാം പിന്നെ വെളുത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഹിന്ദി ഇമ്പോസിഷൻ അത് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളെ ന്യൂസ് കാണുന്നില്ലേ അതായത് കർണാടകത്തിൽ ബോർഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കർണാടകം ഇത്ര പെർസെന്റ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിലെല്ലാം മാർക്കറ്റിലെല്ലാം അത് പ്രോ കന്നഡിഗാസ് ആണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കന്നഡിഗാസ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ കന്ന അത് കന്നഡക്കാർ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ബി ജെ പി കാരണോ ഒരു കോൺഗ്രസ് കാരണം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്ര പ്രബലരായ മറ്റൊരു പാർട്ടിയാണ് ഗൗഡയുടെയൊക്കെ ജെ ഡി എസ് ജനതാദൾ ജനതാ ആ ജെ ഡി എസ് ജെ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അവരോ പോയിട്ട് ഇതിനെ എതിർക്കത്തില്ല അവർ പറയത്തില്ല ഏ എന്തിനാ നീ ആ ബോർഡ് തകർത്തെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഇവരും ഈ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഇതിൽ ഒന്നാണ് കന്നഡ ഞങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞങ്ങൾ കന്നഡിയാസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യസ്നേഹം ഉള്ള ജില്ലക്കാർ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും കന്നഡക്കാരാന്ന് പറയും അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്പിരിറ്റാണ് അതിനകത്ത് അവർ അവർ സംഗീതോ കോൺഗ്രസ് കാരണം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അവർ ഭയങ്കര രാജ്യ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം റിപ്പബ
അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിംസിന് കൺവേർട്ട് പക്ഷെ ഈ റൈസ് ബാക്സ് എന്നോ റൈസ് ബാക്ക് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ടേമിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കുറേയൊന്നും നോക്കിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയാണ് കമൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്ന പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആ രീതിയിലാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തം ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഫുള്ള് കൺവേർട്ടഡ് ആണ് പിന്നെ തക്കു പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കണക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഹിൻ ഇത്ര ഹിന്ദുവിന് ഇത്ര ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിംസ് ആണ് ഇവിടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ പ്രൊപ്പയേറ്റ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഈ പൊളിറ്റിക്കലി ആയാലും നേരത്തെ നാരങ്ങാവളം കൊടുത്ത കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കായാലും ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നാരങ്ങാവളം കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിംസിനെ ഫുള്ള് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്ത പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കന്നഡ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആണത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള വിഷം പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പടത്തിൽ കണ്ടില്ലേ തട്ടിട്ട് തട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ സേഫ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അടി ഒറിജിനലി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടി നടന്നത് ഈ പടത്തിലെ ഇവർ തട്ടിടാതെ മാർക്കറ്റിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചു വലിച്ച് കീറിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തട്ടം വിടാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് തട്ടം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സേഫ് ആണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നവരാ നടന്നതേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാട്ടിൽ അതെ ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഓരോ രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിയിട്ട് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പുറത്തോണ്ട് മറക്കണ സീനോ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് 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 തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പെമ്പുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർത്ഥ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി വ്യക്തിപരമായി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് എന്താ പറയുക അത് ഈ പ്രായം കഴിയും തോറും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പ്രായമുള്ള ഉപ്പാമാരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണം പക്ഷേ എന്നാൽ അതുപോലും ചെയ്യാത്ത പെൺകുട്ടികൾ നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ നിനക്ക് കർണാടകത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഫുള്ള് മറത്തിട്ടൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് കണ്ണു മാത്രം കാണിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളെ നല്ല അങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റില്ല ഇപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ഹലാൽ ബാൻ ചെയ്തില്ല നമ്മളെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ പറ്റി അഗൈൻ അഗൈൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വ്യക്തിയായ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ അതായത് ഇപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വളർന്നു വന്ന മതവിശ്വാസമാണ് ഈ എന്താ പറയുക എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരുത്തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇപ്പം ഹലാലായത് മാത്രമേ കഴിക്കൂ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കപ്പെട തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവൻ 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 അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവൻ പഠിച്ച സാധനം അതാണ് അവ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിലീഫ് ഇതിനകത്ത് എതിർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹലാല് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്രയും നാളത് വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവരവിടുന്ന് അവരവിടുന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കും അവരവിടുന്ന് ഇല്ല അതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ പറയുക ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഡിമോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ആണല്ലോ അതുപോലെ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഹലാൽ എന്ന് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ തരുമോ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹലാൽ മീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്രസീലാണ് ബ്രസീൽ എത്രയോ കുറഞ്ഞ മുസ്ലിംസ് ഉള്ളൂ മുസ്ലിംസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയാം അത്രയും നിയർലി അത്രയും എന്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് വേൾഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഹലാൽ മീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് എക്സ്പോർട്ട് അല്ല ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഇന്ത്യയാണ് അതെ സെക്കൻഡ് അത് യു പി എന്നാണ് ആ യു പി എന്നാണ് ആ ആ കൺട്രി ഇന്ത്യയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല അപ്പോ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ്
ഗുജറാത്തിലെ കറവ പറ്റുന്ന പശുക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉള്ള പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവര് വേറെ കൺട്രീസ് ആണ് അതായത് ഇവന്മാരുടെ ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഇപ്പം അമ്മ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയോ ഇപ്പോ ഞങ്ങള് ഒരു ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോയിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജോയിഷേരെ ബിസിനസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആ അപ്പൊ ഫ്രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അതായത് നമ്മളിവിടെ പോളണ്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മലയാളീസ് അങ്ങനെ ഈച്ച് അത്ര സഹായിക്കണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ കുറേ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ കണ്ടക്സ്റ്റ് മാറ്റിയെടുത്തു നിങ്ങൾ മുസ്ലിംസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഹലാൽ മാത്രമേ മേടിക്കുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുസ്ലിംസിന് ബിസിനസ് കെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് കെയിന് മാത്രം ഉദ്ദേശം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഹലാൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് അതല്ല പണി മദ്യാണ് അതെ അങ്ങനെ അതെ അതെ ഈ ഹലാലിലൂടെ അങ്ങനെ മുസ്ലിംസിന് നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് മുസ്ലിംസിന് നല്ലൊരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ആയേനെ പക്ഷെ അതല്ല അതാണ് പറയണേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഇപ്പൊ ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ കാര്യവും എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം റിലേറ്റീവ് നമ്മളെ എല്ലാം വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോർക്ക് കിട്ടുമോ ഈ പറയുന്ന പോർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി റിവ്യൂവേഴ്സും ഒരു പോ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സോറി പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് റീൽസ് ചെയ്യുന്നവരായാലും ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്നവരായാലും ഇവരാരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ മലബാർ സൈഡിലായാലും കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ഷാപ്പുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പോർക്ക് പോർക്ക് കിട്ടും കിട്ടും പോർക്ക് കിട്ടും അത് നല്ല ഈ കോഴിക്കോടൊക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവരാരും ചെയ്യത്തില്ല ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവർക്കും ഈ ലൈക്ക് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്തോ ഇത് വേണമെന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ മുസ്ലിംസ് ഇത് കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന പോർക്ക കഴിക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് ആ മീറ്റ് മറ്റേ എനിക്ക് ബീഫിനോടാണോ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാത്ത പക്ഷേ ഈ ആ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു പത്തെണ്ണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഇത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തീവ്രമായ ഇസ്ലാമിക ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവന്മാരുടെ കമന്റിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പൊങ്കാലയായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്ന എന്റെ റൂമേറ്റ് സഭാഷൻ ചേട്ടനെ സഭാഷൻ ചേട്ടൻ എന്നും വന്നാണ്ട് പോർക്ക് അധികം ദിവസം കഴിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ കുക്ക് ചെയ്യും ആ പുള്ളിക്കാരൻ കഴിച്ചോട്ടെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ ഇത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് ചട്ടി കഴിക്കും ആ അതിൽ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പോളണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് സൗദിയിലോട്ട് ഹലാൽ മീറ്റ് അതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിംസ് ആ അതിന്റെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ സൗദിയിലോട്ട് ഈ എണ്ണൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ചിക്കനാ പോകുണ്ട് അധികം അപ്പൊ ഇവർ ഈ പോളണ്ടേൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിലോന്റെ ചിക്കനെ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവർ ആ ഒരു തൂക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും അറക്കാനൊക്കെ വേറെ ആളെ കൊടുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പോ പോയി അറക്കാൻ പറ്റിയ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ പോളിഷേരുണ്ട് ഇതിലൊന്നും നമുക്കല്ല ലാഭം ഇതൊന്നും അലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബീഫ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അലാൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോളിഷേരിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോവാ അയാളെ അയാളെ പിന്നെ ഫാമില് പോയിട്ട് അയാളോട് പറയും ഞങ്ങളൊന്ന് അറക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റിനാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അറത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും
കള്ളച്ചോറുണ്ട് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കള്ളച്ചോറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവന്മാർ പറയും ആളെ ലാസ്റ്റ് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോ ഞാനിത് അവന് ഷെയർ ചെയ്യും വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു മോനുണ്ട് എല്ലാം നോമ്പ് രാവിലെ ഇടയത്താനും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തിനും ചാളെ മത്തി കറി കഴിക്കും ഞാന് വളരെ ചെറുപ്പത്തില് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മൂന്നിലോ നാലിലോ എന്തോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സീരിയസ് ബിസിനസ്സിലൊന്നും അല്ല എടുത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ രാവിലെ ആ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേര് ഫൈസല് അപ്പം അവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോമ്പ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ വൈകിട്ട് നോമ്പ് പറയുണ്ടാവും അതാണ് മെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അല്ലെ അന്നൊക്കെ ഈ ഗ്രാൻഡ് പരിപാടി ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ വെള്ളം ഉണ്ടാവും കഞ്ഞി ഉണ്ടാവും തരിക്കഞ്ഞി പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അപ്പം അത് അന്ന് നോമ്പിന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈകിട്ട് നല്ല ഇത് കൊള്ളാല്ല പരിപാടി അപ്പോ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവുക പിന്നെ പെരുന്നാളിന് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ നോമ്പ് അതിലേക്ക് അതിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ നോമ്പ് എന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഐ നോ ഹൗ ദ പ്രോസസ് ഗോസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെരുന്നാളിന് എന്തായാലും ചേട്ടൻ വരണം പെരുന്നാളും നോമ്പിനും ഒരു നോമ്പ് തുറക്കും ഓക്കെ ശേഷിനെയും കൂട്ടിട്ട് അപ്പം അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കൊല്ലത്തിനെ പറ്റി സോറി ജില്ലകളെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആശ കൊല്ലംകാരൻ നിങ്ങൾ നാല് മലപ്പുറത്തുകാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു ഇതും പിന്നെ പണ്ടുള്ള ഒരു ഇതും വെച്ചിട്ട് പൊതുവേ കൊല്ലം കാര്യം എന്നെ പറ്റി പറയണ്ട അഗൈൻ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയോ വളരെ കുറച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഏ അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിലും ചിലപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കൊല്ലംകാരൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് പൊതുവേ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് നിഷിനും അവനൊക്കെ ഒക്കെ പഠിച്ചാണ് അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പൊതുവേ നല്ല അഭിപ്രായം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ ഒന്ന് സ്കൂളിലും ബോർഡിങ് സ്കൂളിലാണ് അപ്പോഴും കുറെ കൊല്ലം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് പറയാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ മാത്രം എനിക്കൊന്നുമില്ല ബട്ട് അല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇസ്ലാം പറയാം ഈ പപ്പടത്തിനടി ഉപ്പിലാത്തിനടി ഇതൊന്നും ഇന്നും ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതിപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നത് ഞാനത് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് അങ്ങനെ കൊല്ലംകാർ മാത്രം പപ്പടത്തിനടി എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലൊന്നും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കോളേജ് പഠിച്ചപ്പോഴും അല്ലാതെ കൊല്ലത്തിന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ അത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എന്റെ ഒക്കെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് എനിക്ക് കൊല്ലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പൊതുവെ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെക്കാളും കുറച്ച് സെൽഫിഷ് ആണോ എന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ തോന്നി എല്ലാവരും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ചില ആൾക്കാരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ പോലും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈബ് അതായത് ഒരു അവർ കൈൻഡ് ഓഫ് അവർ ദ കെയർ യുനോ കുറച്ച് സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അവരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് പഠിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കോളേജിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വൈബാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ പക്ഷെ കൊല്ലത്ത് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് നല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ നടത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടാണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫീൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് കൊല്ലത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കിതിനകത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഈ ഫാൻ ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊല്ലം ന്യൂസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ
ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പത്ത് വർഷം അല്ല പത്ത് വർഷം അല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയാം പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിനിമയുടെ തൊലിവിളി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എപ്പിട്ടോ കണ്ട പടമാണ് ചുരുളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈ ചുരുളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒരുവിധം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന മതഫക്കർ അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം തിരയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്ന അതിൻ്റെ മലയാളം ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് ഞാൻ അരിമണി ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആ തരം കണ്ടില്ല അതൊഴിച്ച് ബാക്കി മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖമായ തിരകളെല്ലാം ചുരുളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തു അത് ആ അല്ല ആ സാധനം അതിനകത്ത് ഇല്ല ഞാൻ നോക്കി കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഈ അത്യാവശ്യം തിരി വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഒഫൻസീവായിട്ട് വിളിക്കാറില്ല അങ്ങനെ അത് അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഈ എം വേർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കോമണാണ് എം വേർഡ് ഈസ് നോ മോർ എ തെറി ആ ഒരു കേരള എം വേർഡ് ഈസ് നോ മോർ എ തെറി നോ വേ ഡേയ്സ് പക്ഷേ പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക പാലക്കാട് നെന്മാറ വല്ലങ്ങി വേല പൂരം പൂരം എല്ലാ ചില കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോകും ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും തമ്മിൽ അനിയനും കൂടി പോവാണ് അനിയൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഒരു അടി ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു വാക്തർക്കം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തെറി വിളിക്കാണ് തെറി വിളിച്ചപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുന്നേയാണ് ആറല്ല അതിൽ കൂടുതലായി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തെറി വിളിക്കാണ് അപ്പോൾ കൂ അത് കേട്ടിട്ടൊരു നാട്ടുകാരൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു സോ അപ്പം ഞങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കേ വി ആർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തെറി അല്ല ആ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് കാര്യം ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അത്ര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ അടിച്ച് കളഞ്ഞ അത് അത്ര തെറി വിളിയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരം ഈ പറയുന്ന എം വേർഡ്സ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അതായത് മാപ്പു ക ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇയാളുടെ ഈ കമൻറ്റ് പാസ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പിറ്റേ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് കാറിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ന് സീൻ ആകെ മാറി സീൻ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ ഒരുത്തനെ മറ്റവന് തെറി വിളിക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിന് ഈ ഈ ഒ എം കെ വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം ഒക്കെ വന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഈ മലരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറി വിളിക്കാത്ത ആരും ഇല്ല അതായത് എം വേർഡിൻ്റെ തന്നെ ആൾട്ടേർഡ് വേർഷൻ ആണ് മലരെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേതാണ് ഇതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആരും ഇല്ല ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമയ്ക്കകത്തും ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് കണ്ട മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സിൽ പോലും തെറിയുണ്ട് ആ തെറിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ മഞ്ഞുമലിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആ ഏരിയയിലുള്ള അവർ അത് ആ തെറി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എം വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നത്തെ സിനിമ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞ ആ റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ പോയതാണ് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള സിനിമ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനിൽ ആ തെറി യൂസ് ചെയ്യാതെ ആ സീൻ റെൻഡർ ചെയ്യാം ആ സീനിൽ ആ തെറി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അതൊരു കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല സെൻസർ ബോർഡിന് പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഓൾറെഡി എഫക്ട് ചെയ്തല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പല സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പണ്ട് ഇപ്പം 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 എൻ്റെ എൻ്റെ തലയിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഒരു ബേർഡൻ ഇങ്ങനെ പോകും ആ കൊല്ലംകാരാണ് ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കോഴിക്കോടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കെ അവർ ആകെ വിളിക്കുന്നൊരു സാധനം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള നായിൻ്റെ മോനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന സാധനമാണ് പറഞ്ഞത് നായിൻ്റെ മോനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത് തെറിയായിട്ടല്ല വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഈ സ്നേഹത്തോടെ അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് എം വേർഡ് വേറെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതഫക്കർ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കാറുണ്ട് അത് ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടുകാർ തമ്മ
നമ്മൾ എട്ട് സെറ്റ് എന്താ കളിച്ചില്ലേ എട്ട് സെറ്റിൽ ഒരൊറ്റ തെറി പോലും ഒരു എംവേർഡ് പോലും യൂസ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കളി ഫിനിഷ് ആകുന്ന ആദ്യം ഇത് എൻ്റെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എൻ്റെ അനിയനൊക്കെ ഭയങ്കര അതിശയമായി ആ ഇവൻ തെറി പിടിക്കാതെ കളി അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏറ്റവും ഈ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഈ ട്രോൾസിലൊക്കെ വരുന്ന കണക്കെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സെറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ കോർട്ടിൽ അപ്പുറത്തെ കോർട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അനിയ അവിടുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് കളിക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്ദ കളിക്കും അപ്പുറത്തുനിന്ന് കളിയാണെന്നുണ്ടാവും ആ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചില ആൾക്കാർ വിചാരം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പുരോഗമനക്കാരാവില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരുണ്ടാവും തെറി വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതെ അതെ അതായത് ഈ ഈ പിള്ളേർ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ലൈക്ക് ടീനേജ് തേർട്ടീൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ദേ ഹാവ് ദി സക്സസ് ടു മൊബൈൽ സോ ദേ ആർ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഈ ഈ സാധനം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പോലും ഇവർക്ക് അറിയണ്ട ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവർക്ക് അറിയണ്ട ദേ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ആ ലവൻ തങ്കൻ ചേട്ടൻ്റെ ഡാഷൻ തിട്ടു ഞാൻ പിന്നെ അവൻ അതേ സാധനം ഇത് കൊള്ളാലോ അവൻ മുപ്പത് ലൈക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് എന്നാൽ മുപ്പത് മുതലേ അവൻ കൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത് ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും അവൻ മുന്നൂറ് ലൈക്ക് കിട്ടി പിന്നെ കുറെ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും അവൻ അറിയുന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഞാനൊക്കെ ഇവൻ ഗ്രോ ആയി കഴിഞ്ഞു തെറിയില്ല ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പെണ്ണ് പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ തെറി പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ആൽവാസികളായ സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു തെറിക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കരാണ് അപ്പം അവർ അവരുടെ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് എഗെയിൻ എനിക്ക് ആ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അത് ലൈക്ക് പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ഒന്നുമല്ല പിന്നെ നാഗ നാഗ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രൈമലു സിനിമയ്ക്ക് അത് പുള്ളിക്കാരുടെ ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതൊക്കെ വളരെ മോശം എനിക്ക് ഇപ്പം നിശിത് അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വേറെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരിയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരുടെ തെറിനെയൊക്കെ അങ്ങ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പല സാധനങ്ങളും കണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ചിരി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പല ആസ്പെക്ട്സിലുമാണ് അതിൻ്റെ ചിരി വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യൂവിൽ അടുത്തത് ഈ സാധനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിരി വരും പക്ഷേ ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും സ്വന്തം പാരൻസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വിളിക്കും വലുതായി വരുന്നവർ ഉമ്മാനോ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇത് നോർമലൈസ് ചെയ്തു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞോ അത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമയം ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വെർഷൻ പുള്ളി വേറെ ഏതെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അല്ല എക്സ്ട്രീം വെർഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ മതഫക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ താ കൂട്ടികളുടെ തെറിയുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഒഫൻസീവ് തെറിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല മൊത്തത്തിൽ തെക്കോട്ടൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വടക്കോട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടി ഉറപ്പാണ് ആ രീതിയിലുള്ള സീനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം മാറി ഇപ്പം ട്രെൻഡ് മാറി അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യം വരുന്ന സാധനം അതുക്ക് മേലുള്ള സാധനമായിരിക്കും അതുക്ക് മേലുള്ള സാധനം അപ്പം ഞാൻ അപ്പം അത് തന്നെ നോർമലൈസ്ഡ് ആയെന്നുള്ള കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഈ തെറിവിളിയിൽ ഭദ്രകാളി പാട്ടിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഭരണി ഭദ്രകാളി പാട്ട് ആ ഭദ്രകാളി പാട്ടിന് ഭരണി പാട്ട് ഭദ്രകാളി പാട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ അപ്പോൾ ഈ പൊലയാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ അതാണ് ഈ ഇങ്ങനെ മാറി വന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സാധനം പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രായ പരിധിയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മെച്ചുവേഡായി വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പത്താമത്തെ വയസ്സിലോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലോ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് വരും അത് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് പറയാം അത് വിളിക്കാൻ പാടില്ല സാധനമാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അയൽവാസികൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൂ സ്ത്രീകൾ ആ ഇത്ര വിളിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കല്ല ഞാനിപ്പം ഇത് സെൻസർ ചെയ്യല്ല ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സെൻസർ ചെയ്യല്ല ഡാ പൂ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കുള്ളൂ മറ
ഏറ്റവും വലുത് മനുഷ്യ ജീവൻ വരെയുള്ള സാധനത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്ന രോഗങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും മനുഷ്യന് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മെൻ്റലിയാണ് നമ്മൾ നോക്കി ഒരാൾ ചിരിക്കുമ്പം പോലും അവൻ ചിന്തിക്കും ആ ഇവൻ ഇവൻ്റെ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രൊപ്പകണ്ട ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഓൾറെഡി അത് മാറി അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയാണ് ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്ദി ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഓൾറെഡി എത്ര യൂട്യൂബിൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ അത് അപ്പം അല്ല അത് പറഞ്ഞു തോന്നില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നിങ്ങളെ വാർത്ത കുറെ പേർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇന്നും ഇന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് നീ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നീ അത് കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഫീഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എർച്ചി പോഡ്കാസ്റ്റ് സക്സസ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ലൈക്ക് യു ഹാവ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പം കണ്ടിന്യൂ ലെറ്റ്സ് ഗ്രോ ടുഗതർ ഇനിയും എന്നെ വിളിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ചേട്ടാ ബൈ